Yo me llamo Mónica y soy de aquí de Valladolid, un pueblo de Tudela de Duero. Y mi relación con la Artiga, pues estuve cuando empezó, luego estuve una temporada que no estuve aquí en las asambleas y, y aquí estoy en las asambleas. Eh, yo me llamo David eh, y bueno, pertenezco part o participo dentro de la asamblea de la Ortiga. Eh, no participo desde justo el momento de la fundación, pero vamos, si se abrió la Ortiga un 3 de mayo, creo que fue, pues yo ya el 7 de mayo estaba participando, entonces pues más o menos así. Hace cuestión de, de dos años y medio eh, se reunieron personas eh, que participaban dentro del activismo de diferentes colectivos dentro de la ciudad y pensaron que era necesario eh, crear un espacio para realizar actividades, para reunirse, para llevar a cabo política dentro de las calles y entonces decidieron fundar la, la Ortiga. Pues la Ortiga en el primer momento estaba en las batallas, en la plaza de batallas, y estaba muy bien esa ubicación porque tenía así como un parque y eso, y ahora pues estamos aquí en Las Delicias. Pues bueno, la Ortiga nace un poco, por lo que ha comentado David, de la necesidad de tener un espacio de punto de encuentro de los diferentes colectivos. Había, la verdad es que Valladolid yo considero que es una ciudad que tiene bastante movimiento social y como que venía haciendo falta un, un punto de encuentro, un sitio donde reunirnos y donde hacer actividades. Pues la Delicias es un barrio obrero que posee personas con un ámbito, con una capacidad económica media, por decirlo así, que tiene eh, una gran cantidad de personas migrantes, ya no solo de, de, de países, sino de Valladolid, es una capital de, de, la capital de Castilla y León, y entonces pues hay mucha gente de municipios que al final, por el tema de las aglomeraciones, acaba llegando aquí, y por supuesto, en Valladolid es mucho más fácil acabar en un barrio como este, que tener, estar en el centro o en, otras, sí, en otros lugares de la ciudad mucho más lucrativas, en el sentido de que es, el suelo es mucho más, más caro, y entonces pues era un sitio que nos parecía perfecto para llevar a cabo pues, una pedagogía o, o buscar una horizontalidad respecto a personas que se parecen más a nosotras que las de otros barrios. La Artiga en este barrio lleva un año y bueno, es un proceso complicado. Es uno de nuestros objetivos, hacemos reuniones cada cierto tiempo para repensar en los objetivos que tiene el centro social, ¿no? que a veces nos ponemos a hacer, a hacer y nos olvidamos de, de qué hay detrás. Y yo no me atrevería a decir que sí del todo, pero sí que estamos en ello, porque hay ciertas actividades que vemos que la gente se acerca más, también otras las actividades son aquí en el local, hemos hecho actividades en parques, en plazas, entonces sí que se nota. Pero yo no diría abiertamente que sí, porque al final una puerta es una puerta en que esté abierta, entonces... Se lo, se lo preguntamos además hace poco a, 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 una, a nuestras compañeras a ver quién, porque, porque nosotras ya entramos cuando ya estaba el nombre. Y nos dijo una de las personas que le había propuesto que era porque era una planta que es beneficiosa, porque se pueden obtener infusiones, se pueden obtener cremas para la piel y demás, pero que si no sabes cómo cogerla, pues te critica o te pica. A mí se defiende. Y además la artiga es, es algo muy nuestro, ¿no? muy aquí de Valladolid, de Castilla, que te encuentras en muchos sitios. Pues bueno, un centro social autogestionado es, eh, como indica, un centro social, un centro donde se hacen actividades o reuniones de tipo social. Y cuando hablamos de autogestionado nos referimos a que, que no tenemos interés en recibir ningún tipo de subvención o de ayuda que creemos en, en la gestión colectiva, en que nosotras con nuestros medios podemos sacar a cabo proyectos. a través de cuotas que eh, aportan personas que participan en la asamblea, a través de los cenadores veganos, a través de botes, a través de las charlas 
eh, o sea, no era echar en el sentido de que se con una entrada, ¿eh? sino hay botes solidarios y bueno, se recuerda siempre, se intenta recordar antes y después de cada actividad de, bueno, esto es un centro social autogestionado, participamos, o sea, coexistimos a, par a partir de aportaciones individuales, entonces toda persona que quiera, también te digo, nunca se obliga a nadie a nada, es como si alguien viene aquí a un senador y no tiene y, y, y quiere y no puede, o sea, nunca a nadie se le va a decir no, lo, lo primero es que pueda participar, pero después al fin y al cabo eh, nos, nos abastecemos a través de ello. Claro, al final eh, nosotras para gestionarnos confiamos un poco en la responsabilidad de la gente. En la asamblea nadie revisa quién ha puesto cuotas y quién sí. no ha puesto cuotas, ni qué cuotas has puesto. Cada uno pone en función de sus posibilidades económicas. Porque si tú te implicas con un proyecto y le estás dedicando tu tiempo, sí. mm, todas entendemos que tú estás implicada con ese proyecto. Con las actividades igual, eh, una cosa que teníamos clarísima es que nunca se va a cobrar por una actividad, porque nos parece que esto es un espacio que tiene que ser para todo el mundo y no todo el mundo puede pagar. Entonces, cuando se hace una actividad o alguien quiere aportar dinero por la actividad, esa, ese dinero va para el espacio, nunca va para la persona que a lo mejor que lo ha organizado o lo ha gestionado, porque es un espacio en el que no nos lucramos. Fundamentalmente yo diría que la razón para no pedir subvenciones es la autonomía. Tener la autonomía de no tener que rendir cuentas de lo que hacemos, de lo que no hacemos, que esto es algo que construimos nosotras y que creemos que está perfectamente legitimado por sí. Entonces, y bueno, también porque la institución está ahí y nos, a bastantes personas del colectivo podría generar bastante contradicción colaborar a lo mejor con, con ciertas instituciones. Sí, aparte de que ideológicamente, como dice Mónica, hay mucha gente que no está a favor de participar directamente con una, una organización estatal. ¿vale? Luego, aparte, pues como decíamos, ese dinero es de todos, es de todas, pero no está dentro de una hucha en medio de la mesa donde todo el mundo puede meter la mano. Sí. Precisamente es un, el Estado que tiene su ideología muy alejada de la nuestra, que permite y, y posibilita o presiones que sufren muchas compañías del espacio o que sufrimos dentro del engranaje productivo y entonces es como eh, nosotras no queremos participar ni aunque sea indirectamente eh, aunque ese dinero sea de todas las personas pero es que al fin y al cabo es el dinero pero no es el dinero aunque creamos que es nuestro no lo es es del estado o sea nosotros se lo damos pero el dinero es suyo porque precisamente por ellos deciden quién tiene quién recibe ese dinero y quién no lo es entonces no queremos tener que deberle nada a nadie de unas personas que son las culpables, directa o indirectamente, de lo que nos sucede. Pero sobre todo, al menos, el, el que hay una alternativa a el pensamiento ideológico de que las cosas deben funcionar de esta manera. Sí. Y de que todo tiene que ver con el Estado y todo tiene que pasar por ahí. No, pues aquí creamos unas alternativas y que la, y ideológicas de funcionamiento y que la gente venga aquí, participe. Y tampoco podemos pensar que somos aquí el engranaje del, de la futura política, porque tampoco creo que sea el objetivo de la, de la ortiga pero sí al menos crear la duda o, como se dice, el, como habías pensado dicho antes, como estaba hablando antes, de plantear alternativas o dudas razonables a la gente de otras opciones, quizá desarrolladas de otra manera, son posibles. ¿Realmente hay alguna actividad que me merezca la pena eh, tener que participar ahí? También que confiamos en la capacidad de las personas, que creemos que esto lo podemos sacar adelante en o sea, un colectivo y en común se pueden sacar adelante los proyectos. Como colectivo, por decirlo así, no tenemos una relación directa porque la Ortiga tiene dos años y el 15M, que parece que fue ayer, son 11 años desde, desde que surgió. Otra cosa es ya la lectura que podamos hacer cada una sobre qué escudo suponer el 15M para el ideario colectivo o para politizar las calles, para desburocratizar la política, de dejar de que la política fuera para los políticos y la gente de este país empezar a comprender que la política lo es todo y que todo y que tienes que participar dentro de la política para no ser un sujeto pasivo dentro de ella. Y bueno, yo la verdad es que el 15M a mí me pilló muy joven, ¿no? pero sí que creo que, tanto aquí en la ciudad como en muchos otros puntos, creo como una base asamblearia que antes, no te puedo decir a ciencia cierta, pero diría que no estaba.
legal. ¿Qué es eso? Nuestra <risa> estructura legal, <risa> ninguna, la verdad. No. Sí. Ni estamos constituidas como asociación, ni, ni el espacio pues es un alquiler, como antes estaba alquilado para un bar, pues ahora está alquilado como, como centro social, pero no... Alquilado con una persona física, claro. que, coge, que pone su nombre y demás, y luego el, el colectivo pues simplemente paga el local, las facturas y demás, pero no tenemos nada que ver con, con tener una constitución como se entiende pues de, pues de asociación o lo que sea. Sí que hubo un debate con el tema de registrarnos como asociación o no. Tuvimos dudas pensando si nos iba a facilitar la labor o no. Y la verdad es que estábamos bastante de acuerdo en que o sea, no consideramos que sea necesario. Como hemos explicado antes, es autogestionado y no tenemos intención tampoco en recibir ningún tipo de subvención ni, ni ayuda. Entonces creemos que es un espacio colectivo que hacemos las personas y que no necesitamos una representación legal o una constitución legal. Los centros sociales, a mi forma de verlo, son como, como focos de resistencia. ¿no? Al final, en nuestro día a día, nos vemos inmersas en una corriente capitalista, patriarcal, colonial, por la que nos arrastra ¿no? muchas veces. Y es necesario tener un espacio donde pararnos, mínimamente, aunque sea reflexionar sobre qué queremos y qué queremos construir. Y es un sitio donde empezar a construir, yo creo. Sí. Y luego esto es un espacio que se aleja mucho de cuando tú vas a proponer una charla, cuando quieres hacer un taller, eh, siempre tienes que derivar o en un lugar donde tienes que pedirle autorización a un ayuntamiento, tienes que pasar por, la buro, por un proceso burocrático o tienes que acudir a un negocio el cual tiene que sacar una un, un beneficio económico, un rendimiento. Entonces es importante el que sucedan lugares donde se puedan crear actividades de crecimiento o de incluso de entretenimiento de una manera diferente a todo lo que entendemos como economicista de obtener un resultado económico o, en, o, o electoral de una actividad y no simplemente por el crecimiento de las personas. Eso es. Al final es un punto de encuentro. ¿no? Para mí, yo creo que un centro social, independientemente de, o sea, de toda la labor que realiza de tejido social, de sensibilización, al final es un punto de encuentro. O sea, dejar de lado los valores productivos y, y centrarnos en otros valores, ¿no? De conocernos y de, y de construir. Brutal. <risa> Quiero decir que hay que quitar la, la sombra mitológica de que todo es igual que el anticapitalismo es perfecto per se o la, que, la, que la asamblea es algo que funciona eh, porque sí, porque es un órgano de bondad. No, las, las personas que lo componen son personas individuales y si no se establecen cierto tipo de protocolos o de puntos comunes... Eh, esa asamblea no se, no, va, va a crear mmm, roces y va a crear malas sensaciones. Por ejemplo, eh, creo que una de las cosas que a mí más me enorgullece de esta asamblea es que yo puedo decir que aquí llevamos dos años y algo como colectivo y no hemos tenido, en un, en, hemos tenido debates, pero discusiones, levantar la voz, nunca. Porque eh, al principio creo que de una manera, pues como que de no darnos cuenta, pero ahora sí porque nos proponemos a ello, hemos instaurado los cuidados como algo primordial dentro de la asamblea, hay un estado de emociones al principio de la asamblea donde cada persona dice, pues mira, yo he tenido un mal día y pues bueno, yo puedo comprender que si tú has tenido un mal día hay un comentario fuera de lugar y digo, bueno, esta persona está más irascible y entonces, bueno, pues yo tengo que tener cuidado también como trato con ella a la hora de hablar con ella, debatir, tener cuidado con, con su situación y, y de hecho y eso es algo que hace que la asamblea viva y que la gente se cuide, que al fin y al cabo la asamblea es eso, relaciones interpersonales de personas que tienen un fin, pero no son un fin político. La privacidad también es algo político y hay que cuidar a las personas con las que compartes el espacio. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente que la asamblea es una herramienta, a mí me parece una, una herramienta súper potente, pero también tenemos que tener en cuenta que, claro, aquí nos juntamos de una manera horizontal son un tipo de relaciones que no estamos acostumbradas en nuestro día a día a vivir y a experimentar. ¿no? De hecho, además, yo creo que nuestras lógicas son muy, ¿cómo diría? Pues delegamos, ¿no? Delegamos 
representatividad, delegamos funciones, o sea, no estamos acostumbradas a, a tomar la palabra, a, a ser sujetos activos, que es lo que decía antes el compañero. Entonces, pues bueno, es, uno, es un instrumento muy potente, pero es un instrumento que hay que cuidar también. Siempre tenemos un punto que es el de asamblea, pues para gestionar también la propia asamblea, si está funcionando, si es puntual, también nos lleva a debates, necesitamos una persona que dirija, que, o sea, que dirija, perdón, como que le dé un poco de vidilla a veces si nos enrollamos, ¿no? como que también es algo que, que hay que trabajar y sin duda, sin los cuidados la asamblea no podría funcionar, pero en absoluto, porque necesitamos poder hablar, poder expresarnos, pero teniéndonos en cuenta, si no hay cuidados si y no hay cariño, no hay, no hay entendimiento, yo creo. Pues bueno, las decisiones aquí en la Artiga son por consenso, no se votan, entonces hay ciertos puntos que tenemos bastante claros, ¿no? las bases ideológicas, pero luego pues debatimos, intentamos llegar a acuerdos, a entendimientos y la verdad es que en todo este tiempo no hemos tenido problemas a la hora de, de tomar decisiones. El caso del veganismo o el tema del alcohol, por ejemplo, no todas las personas que participan aquí son veganas, ni todas las personas que participan aquí son abstemias, precisamente. Pero después de debates se considera que dentro de, primero, el tema de las, de las opresiones, el tema del veganismo, es algo que el espacio debe aceptarlo. Y segundo, pues el tema del alcohol, cuando se, tiene un de, se tienen debates y se dice, joder, pues igual yo, y igual yo soy una persona que, imaginémonos que lo soy, que no lo soy, y, y, alguien, y yo quiero posicionarme esa situación y de repente veo que las personas me sacan razonamientos que digo, vale, pues yo igual para mi campo individual no lo llevaría a cabo, pero yo entiendo que es aplicable y que debe llevarse a cabo dentro de, del espacio, entonces hago una división entre mi realidad individual y lo que yo considero que debe llevarse a cabo dentro del espacio por su propio ecosistema y su contexto. Claro, en general aquí en la Ortiga sí que somos personas más o menos de ideas afines o de contextos afines. Es verdad que hay disparidad. Yo sí que creo que ha habido personas que a lo mejor se han acercado al espacio y no han acabado de integrarse en las asambleas porque ideológicamente no terminaban de cuadrar. Pero sí, los debates se dan. Sí, creo que sí que funciona el consenso. Y aquí un poco confluye lo individual y lo colectivo, que es de lo que venimos hablando. Entonces, que no significa que no estén relacionados, pero al final quizás tú tengas cierto posicionamiento como hablábamos con el tema de las drogas, quizás tú en tu vida consumas drogas o no seas vegana, o... pero entendemos que aquí, en un espacio que estamos intentando construir, tiene que ser acorde a unos posicionamientos ideológicos, entonces al final a base de debatir. Yo creo que está muy relacionado, no podemos hablar de lo individual sin hablar de lo colectivo, ni al revés. En general las, las actividades fijas las gestionamos personas de la asamblea que al final es verdad que tenemos problemas de tiempo pero la implicación muchas veces pues vemos que se pueden sacar adelante cosas y luego hay muchas actividades que no gestionamos nosotras que son propuestas de colectivos, de personas entonces simplemente gestionamos el espacio. Cuando hablamos de biblioteca social, es una biblioteca yo creo que, está con un, que tiene un posicionamiento social, ¿no? una perspectiva ideológica. Entonces tenemos materiales pues, de un montón de temas que consideramos que socialmente pueden construir, o sea, pueden generar un cambio que obviamente en el sistema en el que estamos o al poder que existe, pues no interesaría. Véase hablar de feminismo, de antirracismo de horizontalidad, la propia, los propios valores de horizontalidad y autogestión pues son muy potentes, ¿no? Otro tipo de pedagogías. El sistema, al fin y al cabo, es eh, un pensamiento hegemónico que se extiende a todos los tentáculos de la sociedad y eso supone eh, una ideología de opresión hacia ciertos colectivos, si, bueno, si 
o sea, vivimos en una sociedad que al fin y al cabo es vertical y se supone que alguien está debajo de otra persona. Y eso es que un, una parte del colectivo común, el más pequeño normalmente, o en otras situaciones el más amplio, oprime a otro que es más débil y entonces la, lo que nosotros, nosotros perdón, eh, intentamos llevar a cabo con la biblioteca social es atraer eh, contenidos que luchan contra ese pensamiento hegemónico y que normalmente no es un contenido o unos libros o unas publicaciones que te vas a encontrar en la biblioteca de la esquina o en la librería de tu barrio. Claro. Y también vemos necesario recoger las voces, no sé, de las personas presas, de las personas migrantes, de las mujeres, recoger fanzines de la gente que habla de sí. protocolos, de proyectos, nos parece súper importante. Esto es una opinión personal, ¿eh? no sé. yo creo que las bibliotecas públicas cumplen una función, que está muy bien y yo no voy a decir que no, pero es como los centros cívicos, porque es un centro social y no un centro cívico, porque al final aquí en una biblioteca es de lo que venimos hablando, es una institución estatal gestionada de una manera vertical y aquí creemos que este es un espacio que queremos que sea de todas y que todas podamos construirlo, hablar de los libros que nos apetezca, traer los libros que nos apetezca, y también habría ciertas ideas que yo no sé si se podría llevar a una biblioteca pública. Está muy bien que la gente piense en ocupar la institución, pero vamos a darle la vuelta. ¿Por qué lo importante es ocupar la institución y no ocupar las calles? Es decir, ¿por qué tenemos que ir a lo de arriba cuando, cuando precisamente tenemos el barrio, lo que es nuestro, lo que más nos es cerca y lo tenemos abandonado? O sea, no, ¿Qué pasa? Que yo tengo que ir a... A, un, a todo lo que tenga que ver con lo público para, para obtenerlo. No, no puedo tener sinergias con las personas que me rodean y obtener el mismo resultado. Entonces yo creo que, al menos desde aquí, nosotros, nosotras no, no creemos que hay que conseguir eh, participar en la institución, sino lo que queda es una alternativa de una manera diferente que no tenga que ver con el Estado. Yo creo que son líneas de actuación diferentes. Mm. Realmente no creo que incompatibles, pero bueno, nuestra propuesta es crear algo público como alternativa a lo estatal y crearlo nosotras desde las personas. Si el día de mañana las bibliotecas fueran más horizontales, lo gestionan las propias personas del barrio, estupendo, yo sería la primera que la apoyaría. Pero de momento nuestro objetivo es otro. Un poco lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? De juntarse a tomar un café y hablar. Lo que, hablar como una herramienta para darle vida a la biblioteca, pues elegimos un texto y hacemos una cafetada y, y con una bebida caliente pues hablamos de, del texto. Yo creo que partimos de que es algo <coughs> gracioso, ¿no? Mucha gente de las que participamos en, en la tortiga o no participamos directamente, o sea, no vivimos directamente en este barrio o no somos de Valladolid. Por lo cual, el primer paso que... Bueno, lo primero es que un compañera, una compañera nuestra, Julián, fue quien nos enseñó la herramienta, quien nos la explicó porque él es una persona que en Colombia la tienen como, como una herramienta súper potente y activa. Nos la mostró. Julián. <ríe> sí. Y, y fue no sé, el, el pensar él... ¿Por qué nosotros llegamos a este barrio que no conocemos y, y tenemos que decirles ya a la gente cuáles son sus necesidades? Tendremos que saber de primera mano qué consideran ellas como sus necesidades, los problemas de, que les acontece día a día y aquellos, aquellos puntos donde podamos hacer pedagogía. Y ese arma que nos enseñó Julián fue muy enriquecedora para para obtener esa, esa visión global del contexto precisamente en el, que, en el que actuamos. Y la cartografía social yo creo que tiene un, un punto muy potente, que es que se construye desde las personas, ¿no? las propias personas afectadas, mmm, vamos a decidir cuáles son las necesidades de nuestro territorio. Aquí la cartografía social, por ejemplo, no se hubiera podido entender si no es juntándose con la gente del barrio, y cuando hablamos de juntarse con la gente del barrio es conjuntarse con la gente del barrio muy diversa, probablemente diversa nuestras opiniones, para ver cuál es la situación del barrio y cuáles son las necesidades.
Pues bueno, el cenador vegano es una forma de autogestión, la verdad. Es eh, juntarnos a cenar, como hemos explicado antes, el, el antiespecismo es una de las bases del local. Entonces hacemos cenadores periódicos para, para sacar dinero para el espacio y además nos juntamos aquí todas a cenar, que además es una forma bonita. ¿no? Y la distribuidora anticomercial, quizás explícala tú mejor. Sí. Bueno, la, la distribuidora anticomercial, lo primero que hay que decir es que no pertenece, puedo decirlo así, a Ortiga. Son personas que son cercanas a la asamblea, que tienen una distribuidora con libros que están muy lejos por su contenido, ya sea por contenido queer, anticapitalista o lo que sea, que están muy lejos de poder mm, comercializarse en una biblioteca o en una librería, perdón, o, o que lo tengas en, la, en el sitio más accesible, y entonces pues las tenemos aquí y ellas sí se visibilizan y gente que es cercana a ese contenido, pues si le interesa puede adquirirlos. Y aparte de que muchas de esas obras acaban, luego nuestra, nosotros compramos alguna de esas publicaciones y acaban en nuestra otra librería. Intentamos colaborar con proyectos que nos parezcan sostenibles, por ejemplo, con la cooperativa de energética que ahora estamos haciendo todo los, el maldito papeleo. <risa> o hay un grupo de consumo también que colabora bastante con la ortiga. De hecho, la ortiga se ha hablado para que sea un punto de, de distribución si se requiriera. La verdad es que ahora propias personas del espacio consumen del, del grupo de consumo y hay diferentes puntos, pero sí que sí que intentamos estar vinculadas con ese tipo de proyectos. Como proyecto nuestro no tenemos nada, pero sí, me parece importante. Sí. O sea, queremos romper un poco la lógica de mmm, yo te doy a ti o la lógica, pues eso, la lógica vertical o, o caritativa. Aquí si hacemos una tienda gratis, es una tienda gratis para todas, si hacemos un comedor de precios populares o aportación libre o, es para todas y... Sí, eh, ahora hemos empezado a hacer pues eso, la, la tienda la gratis. gratis con solemos hacer luego comedor o cenador. Y bueno, así de más actividades, un poco lo que has comentado, taller musical, el yoga. Una cosa que sí que me parece importante es el se estuvo haciendo apoyo mutuo aquí, que es una herramienta súper potente de coescucha que lo estaba llevando una compañera. Y es una herramienta tanto como para eh, de construir los patrones que tenemos de la ideología dominante como para aprender a escuchar y aprender a entendernos entre nosotras. Y se estuvo haciendo un día a la semana también los talleres de coescucha y también como herramienta, por ejemplo, enfocada específicamente a hombres, como herramienta para deconstruir la masculinidad e implicar a los hombres en el papel del feminismo. Y eso sí que me parece una herramienta muy interesante. Hemos empezado también en su día eh, con un protocolo frente a agresiones, hubo varias situaciones Sí, que nos tocaron indirectamente y nos parecía importante tener un protocolo frente claro, a agresiones. Y, sí. sí. Y aparte de, aparte de eso, de tener en la asamblea un punto de resolución de conflictos al principio, porque al final es lo que decimos, nos centramos en las lógicas productivas y resolver los conflictos y las emociones quedan siempre para el final. Entonces no, ronda emocional al principio y gestión de conflictos al principio. Pero luego aparte, el protocolo de agresión nos parecía importante colgar carteles por el espacio de que si te sientes incómoda, ya no hablamos de agredida, incómoda, disgusto, que, es, que pueda recurrir a alguien. Yo lo pienso mucho porque al final todo el tema de la educación y de la educación universitaria, la institución está súper alejada, ya no digo de la realidad social, sino de la realidad cotidiana, de lo que estudias en la carrera, lo que luego te vas a encontrar fuera, creo que todas estamos de acuerdo en que va a estar bastante desconectado. Con respecto a si se hace educación no formal, yo considero que sí, que al final, o sea, que la ortiga tiene fines pedagógicos, pero ojo, no fines pedagógicos de la ortiga va a educar al barrio, de esto es un espacio para educarnos y aprender todas. Sí, además, yo creo que eso es súper importante. Nadie, o sea, todas las personas venimos aquí y crecemos, participamos, igual que hemos dicho antes, por ejemplo, el taller de, que sirve de masculinidades 
Aquí la gente, las, los, las, las personas que estaban socializadas como hombres que participaron no venían aquí creyéndose que, que, se iba, o sea, que se estaba todo aprendido. Aquí hubo una deconstrucción de la masculinidad que a, to, a todas las que, nos, a las que participamos nos resultó algo muy potente de mirarnos adentro y aquí cuando hacemos pedagogía la hacemos para todas porque aquí nadie somos... Eh, eh, omnipotentes de saberlo todo, de tener todo el conocimiento en nuestro poder y, y igual hay algún campo que yo puedo tener un conocimiento un poco más amplio pero hay otros de los que voy a pecar y la gente que viene de fuera a participar aquí además es muy importante lo que siempre decimos romper un poco con el gueto ¿no? un poco de, de que parece que un centro social tiene que venir la gente que ya tiene un trabajo, una deconstrucción detrás y no, o sea, lo interesante está en que venga la vecina del barrio porque estamos haciendo crochet en, jo en las jornadas o yoga y entonces encuentre esto y diga ¿qué es esto de liberación animal? ¿qué es esto de anti cárceles antirrepresivas? y tengas un debate con ella, te tomes un café y, y salga ahí el, el punto ¿no? eso es la pedagogía, la pedagogía no es sentarte en una mes detrás de una mesa y otra persona en una silla sino estar teniendo un, un, como una charla de bar y que se hagan los puntos y que la persona un poco a través de de la relación interpersonal y de esos lazos que se crean de la nada, simplemente de una sonrisa, eh, puedas eh, llegar a unos puntos de que las personas eh, se cuestionen cosas que antes no se cuestionaban. Y es muy importante eso que habla de los lazos. Si no hay lazos, no, el proceso pedagógico, si no, y si no hay cuidados, no es posible que el espacio no se abra. Porque claro, abrirte al barrio significa que entre una persona y suelte un comentario que a lo mejor a mí personalmente me parezca súper desagradable o, o me remueva muchas cosas, entonces en un espacio de cuidados donde quizás cuando yo no pueda responder, responda otra persona o otra persona se preocupe por qué tal estoy, es de la única manera en la que nos podemos abrir. Uf, a mí la verdad es que el modelo pedagógico que tenemos me parece bastante basura. Yo creo que tanto las escuelas, claro, es lo que hablábamos, si yo creo en un modelo de vida horizontal y autogestionado, ¿cómo voy a defender una escuela que es totalmente lo contrario? ¿no? Entonces sí que puede haber otro tipo de escuelas, otro tipo de pedagogías que me representen más, pero la actual la verdad es que me parece bastante bastante funcional, ¿no? Al final la institución es un ente más del sistema y los fines de la institución educativa muchas veces son los fines del sistema social. Entonces, desde esa perspectiva es funcional, claro, funcional para el sistema. Como filosofía en sentido de la, del estamento educativo, eh, hay que entender que primero eh, ellas defienden una ideología que está muy lejos de la nuestra porque es normal. O sea, la educación la crea el Estado y el Estado tiene un pensamiento hegemónico que está muy lejos de, de la nuestra. Pero luego aparte hay que entender que encima, a, a, a priori encima, eh, ellos tienen un pensamiento economicista. El fin de la educación es generar mano de obra cualificada, a poder ser cualificada y barata, que lleve a cabo el, el engranaje de la producción. Entonces no se entiende el hecho de, bueno, o sea, es, es, parece una cosa fuera de lugar, es decir, yo quiero estudiar esto, pero igual luego me dedico a otra cosa totalmente distinta. Yo me dedico a esto porque me gusta y luego igual, no, no, es como, no, no, tú, tú te metes aquí porque tú quieres trabajar de esto, ¿verdad? Porque tú quieres luego estudiarte 20 años de tu vida trabajando de esto o potenciando el conocimiento en ese campo. Cuando lo mismo, eh, a mí toda mi vida me hubiese encantado, me gusta yo que sé la historia y mi fin no es acabar siendo profesor de historia, sino yo igual acabo trabajando en una empresa de, como mano de obra eh, dentro de su engranaje y Santas Pascua. Y eso es algo que a la gente le choca y que el sistema no entiende. Que el, los conocimientos son conocimientos para mejorar la persona y para crecer como, como tú misma. Pero mis fines no tienen que ser participar dentro de ese enganaje productivo para que otra persona viva de mi sudor y se gane el pan con, con la plusvalía que yo genero. De la ortiga, no sé, pero empezar a cuestionarme o empezar a meterme en el asamblearismo yo creo que gracias al feminismo, que afortunadamente ahí en una adolescencia un poco hostil empecé a tontear con lo que era el feminismo y una cosa te va llevando a otra. ¿no? 
Vale, yo creo que, al menos en mi caso y la gente de mi generación, eh, mucha gente entró ahí, eh, sobre todo por el punto cultural de, no sé, algún lector o algún libro o algún grupo de música que te atrayese, o algún estilo de música que te atrayese a ese, como a ese nicho, ¿no? De, estar, de encontrar tu propio nicho dentro de, de, del sistema y eso al final eh, acaba llevándote a una de dos. O sea, o tu pensamiento lo dejas simplemente en la teoría y luego no tienes ningún tipo de praxis para llevarla a cabo, o en el momento en que tú ya tienes eh, una ideología formada o, o al menos decir, bueno, yo quiero cambiar esto de la manera que sea, igual uno lo sé, pero sí que quiero cambiarlo, entonces solo te queda participar y entonces empiezas a, a tener experiencias con, no sé, con otro tipo de asambleas, con organizaciones políticas, con partidos políticos según tu ideología o, o sindicatos y entonces al final acabas quizá en, en, en tu ámbito geográfico, que en mi caso era Valladolid, y el descubrir que había nacido un centro social y decir... Eh, y leer un poco sobre ello y decir, vaya, quiero ir a verlo, quiero tener mi primera experiencia personal dentro y luego participar en las asambleas y ver si me atrae cuál es el funcionamiento o la dirección que va a tomar el espacio y entonces cuando ya entras ahí y te sientes a gusto, pues al final te quedas en el, en el lugar. Quizás no te has leído ningún libro que tenga nada de teoría política detrás o, no has, o simplemente has escuchado música comercial, pero conoces a una persona o a dos que te llaman la atención y dices, jobar y esta forma de pensar o, y estas ideas y empiezas a hablar y, y una cosa te lleva a otra y... En, en la asamblea somos, somos gente joven sobre todo. La gente que se acerca al espacio, si somos honestas, es fundamentalmente también gente joven. No conseguimos llegar. Estamos en el... Sí, porque lo, lo más difícil es... Porque, a ver, sí que se acerca gente de... 40, 50, 50 y tantos, pero el siguiente paso es, yo no sé si es porque igual no conseguimos encontrar eh, el que pueda atraerles o si igual al ver esto se piensan que están un, un poco fuera de lugar, ¿no? Como, como igual que si tú entras en un espacio al revés y si encuentras um, gente muy mayor, igual te sientes un poco fuera de lugar como para qué hago yo introduciéndome dentro de este espacio, ¿no? Y, y es algo que tenemos que hacernos mirar de cómo podemos conseguir que gente politizada y no politizada, sobre todo de, de ese sector de edad, eh, se sienta cómoda dentro de la activa. Claro, y cuesta mucho llegar, porque cuesta, cuesta desde fuera entender lo que es un centro social. Ahí en las batallas nos encontramos que después de un año, un día que estábamos repartiendo paella por el barrio, que nos había sobrado de una comida, todo el mundo se pensábamos que eran las juventudes de un partido político, sí. que todos os podéis imaginar qué partido político era, entonces tuvimos que dar muchísima caña y empezar a poner carteles de... Esto no es un espacio de un partido político, ni recibe subvenciones de ningún tipo, ni tiene nada que ver con el ayuntamiento, ni, ni nada. Entonces eso también cierra mucho. Y esto, que ha sido un bar mucho tiempo, también pues yo creo que tiene su influencia, ¿no? Sí. Que muchas veces, la, yo creo que las pocas personas mayores que entran, entran pidiendo sí, algo. Sí, pensando para... que les vas a, a, a servir un vino. Sí, sí, o que es una peña, o... Claro, entonces... Yo creo que lleva más tiempo ir haciéndose ver en el barrio, pero aquí sí que es verdad que tenemos relación con, con varias varias asociaciones, entidades o colectivos del barrio, entonces cuando se han hecho fiestas o cuando se hacen, solemos estar presentes y eso. Sí que se ha visto sobre todo que las personas que vienen, a lo mejor cuando hay ciertas charlas o ciertos documentales que vienen a lo mejor personas más mayores, claro, son personas mmm, con una ideología muy marcada y personas muy politizadas. Lo que sé que nos cuesta más es llegar al barrio en general. Cuando hablamos de público, sí que dejamos muy claro que no nos referimos a lo estatal. Nos referimos a lo público, a lo común, a lo que es de las personas, sea algo físico, sea un imaginario colectivo. Y lo común, yo creo que cuando hablamos de lo común nos referimos a otra manera de hacer las cosas, rompiendo un poco las lógicas individualistas que en este sistema capitalista las tenemos súper marcadas y pues es abandonar los valores de la competencia quizás por los de valores cooperativos y hablar de lo común desde eso, desde tejer lazos. Yo creo que al final los usamos indirectamente como, como sinónimos. O sea, a la hora de, para que la gente entienda lo que es, cuando nos referimos a público, social o común, al final hacemos como un derivado de 
que pertenece a las personas y no solo a, o que tiene un fin en las personas y no solo las personas que participan dentro del espacio sino todas las personas que están dentro del entramado eh, eh, del barrio que nos acontece o de la uh -huh. ciudad y que quieran venir aquí La Ortiga no tiene una ideología política como tal. No decimos somos un espacio anarquista, somos un espacio socialista. De hecho, en la Asamblea hay personas de diferentes perspectivas, aunque es verdad que de ideologías... Mmm, sí, relativamente cercanas. Relativamente cercanas, sí. Entonces, no tenemos una ideología como tal, pero bueno, sí que tenemos ciertos posicionamientos. La horizontalidad, el asamblearismo, la autogestión, la lucha antiespecista, antirracista, el feminismo son un montón de posicionamientos que ya nos parecen en sí posicionamientos ideológicos. Cuando hablamos de antiespecismo hablamos de veganismo, de la presión de las especies. Es que veganismo es como a uso de la parte culinaria, ¿no? Y, y antiespecismo es eh, acabar con todo tipo de opresión que, sufra, que sufren los animales por parte del entramado productivo o simplemente por el, por, sí, por el ocio, por esa sensación del ser humano de que estamos por encima de todo y de cualquier ser que hay en este mundo porque nos han educado en que el ser humano, como tiene unas capacidades racionales superiores, pues ya puede hacer lo que quiera con lo que sea, que luego al final eso también se acaba reflejando en que estoy acostumbrado a ser superior a seres, también puedo acostumbrarme a ser superior a personas. Claro, al final es que está todo muy relacionado, la presión de los animales, la presión de la tierra, el ser humano es racional, ¿no? los valores racionales, frente a la emocionalidad, las mujeres, está todo vinculado. Quizá la visibilización de, de sectores oprimidos. Claro, la sensibilización con respecto sí. hacia esos temas. Y, y yo partiría un poco también por, por empezar a implicarnos con los asuntos que, que nos hacen referencia, que nos afecta, empezar a tomar decisiones, a ser personas activas en todos los asuntos que nos influyen y la concienciación también. Y la empatía, romper claro. con el individualismo porque es horrible. La solidaridad, el apoyo sí. mutuo. Pues aquí, por ejemplo, en el barrio, cuando se hizo el mapeo colectivo, estuvimos en contacto con diferentes colectivos, con parroquias, con gente aquí del barrio. Con el colectivo de gente racializada. Eh? Sí, con colectivos a lo mejor, de, también colectivos religiosos, ese colectivo era un colectivo religioso o de diferentes, también con asociaciones gitanas. Entonces aquí un poco en el barrio, con, también pues con ONGs y asociaciones en general. Y luego, con, con respecto a la ciudad, estamos en contacto también pues eso, con los diferentes movimientos que hay. El movimiento feminista usa también bastante el espacio. Hay diferentes locales también por la ciudad con los que al final estás en contacto. Cuando se hacen unas jornadas, se organizan cosas en diferentes sitios y la ortiga suele ser un sitio donde se haga. Y fuera de la ciudad... Eh... El encuentro de centros sociales. Que más o menos dos veces al año eh, nos juntamos con otros centros sociales de más o menos unos 200 kilómetros a la redonda, nos vamos a ir a hacer mil kilómetros y juntarnos 500 centros sociales. Y ahí lo que hacemos es, bueno, se llega un orden del día donde se hace un análisis sobre puntos que consideramos importantes, donde no solo lo relevante es exponer, o sea, conocernos, que, tan, que lo es, por supuesto, sino el, el adquirir ideas, por ejemplo, el mapeo colectivo. Entonces se pone en común ese tipo de problemas y, y surgen pues, estrategias o cosas que igual no se te habían ocurrido o que a, a 20 personas de una ciudad no habían llegado a esa conclusión, pero una persona de otra ciudad te puede dar una, una, por sus conocimientos o, o su experiencia también, tanto individual como de su propio colectivo, respecto a, respecto a ello. Cada claro. encuentro se hace en un centro social, entonces más o menos se va turnando. Y lo organiza un poco cada encuentro, el centro social que se encarga, y así se va repartiendo. La última vez éramos ocho, me parece. Por ahí falta alguno, sí. Mm. Procuramos estar en contacto también cuando se han organizado a lo mejor jornadas, hemos invitado a colectivos, estar en contacto con esos colectivos, intentar... Sobre todo el encuentro pues es muy importante, no te conoces y ya empiezas a tejer lazos para luego 
Y bueno, también pues otras veces también hemos colaborado con sindicatos, a lo mejor con mm. entidades más privadas, a lo mejor tipo bares o... Pues yo me parece que hay, eh, con respecto a movimiento laboral, lo sí que, bueno, es que claro, tampoco tengo para comparar, entonces no te sé decir, sí. pero sí que me parece que hay una acción sindical fuerte, fuerte. o por lo menos coherente. Eh, el movimiento feminista me parece también que está bastante fuerte. Movimientos LGTBs y diversos también me parece que poco a poco van cogiendo cada vez más fuerza. ¿Qué más decirte? Movimientos quizás de tipo anarquista, autónomos, también me parece que hay bastante movimiento. Yo he visto bastante movimiento, sobre todo con el tema de gitanas feministas y, y asociaciones así dando caña. Quizás un poco más aquí en el barrio lo que hemos visto son cuando hemos colaborado con asociaciones a lo mejor pues son más de tipo religioso o que tratan temas de, de personas migrantes, pero la verdad es que fuera me parece que es un punto que tenemos pendiente. En el movimiento asociativo y asambleario de la ciudad incluir a las personas migrantes, porque no, igual que todas podemos recurrir al típico colectivo feminista o al típico colectivo antiespecista, no tenemos un, una referencia de personas migrantes que no significa que no la haya, es que no hemos dejado el espacio para que vengan seguramente. Yo creo que la manera de, de repolitizar todo esto es llegar a puntos en común que realmente que estén conectados. Por ejemplo, eh, ¿por qué el feminismo antes no llegaba a la gente? Porque leer autoras está muy bien, o hablar de lo que ha sido el feminismo tradicionalmente, o, pero quizás lo que realmente nos hace a las chavalas movernos es que nos hablen de de los celos, de la presión estética, de si me depilo, si no me depilo, quizás eso es lo que a mí me duele cotidianamente y eso es lo que conecta conmigo. Entonces, en cualquier otro tema, yo creo que iría por lo mismo. No podemos hablar de llegar a la gente joven quizás con un discurso que no está conectado en absoluto con su realidad. Vamos a ver qué necesidades tiene la gente joven, qué es lo que les despierta la rabia y desde ahí vamos a trabajar, yo creo. A mí personalmente, yo creo que mmm, generacionalmente ahora parece que todo está focalizado en el tema de la corrupción, de cuando hablas de, del tema de la política es como los partidos son corruptos, todo es corrupto, no sé qué, y yo creo que hay que dejar de pensar, que está muy bien, por supuesto, pensar en la política de, este, de, ese, de ese ámbito, ¿no? en un poco más a 10 kilómetros del suelo, por decirlo así, pero nos estamos olvidando de lo que podemos cambiar nosotras, que es romper con el individualismo que nos impera. O sea, el mayor, yo, el mayor problema que veo hoy en día es que nos han educado en ser una sociedad en el yo, en el, el discurso este de intentar eh, destacar, y si destaco normalmente es porque estoy, tengo que intentar pisar, pisar al, al prójimo, ya sea laboralmente, ya sea simplemente con todo este tema de la más media eh, de, yo sé, de YouTube o Instagram o de redes sociales, de, ¿no? de que estamos creando figuras individualistas, de que incluso a la hora de crear debate no se está generando un debate de crecimiento, de respeto, de, oye, mi posicionamiento con, con el tuyo y, y, y vamos a crecer las dos, no, es, es destrucción, es yo voy a pisar tu argumento, pero no porque yo crea que tengo razón, que seguramente lo, lo piense, sino de porque quiero colocarme por encima. Y nos estamos olvidando de que lo primario para hacer política es que generemos contextos donde la gente se sienta cómoda para llevar a cabo, para, para politizarse, y no politizarse desde un ámbito de participar en un partido político, en unas elecciones, o, sino de preocuparme por todo aquello que eh, está a mi alrededor y que al fin y al cabo le afecta a la política. No, no ha sido algo intencional, que yo creo que nunca nos hemos sentado a reflexionar sobre la confianza, pero cuando construyes desde lo colectivo, confías, y sobre todo porque ves que el resto responde. 
que cuando yo no he podido seguir, otra persona ha seguido, cuando yo he tenido un problema, he pedido ayuda y me han apoyado, y el tema de las emociones es básico. Si yo en una asamblea puedo contar lo que me ha pasado y cómo me siento, es, indirectamente estás creando un clima de confianza y que en un sitio, o sea, en un contexto donde hay apoyo y solidaridad, la confianza yo creo que es algo que se genera sola. Sí, y también yo creo que se genera sola y a veces yo creo que hay un aprendizaje inconsciente. Es decir, hay gente que, por ejemplo, tiene más experiencia en este tipo de, de contextos y hay gente que viene de cero. Entonces, eh, hay muchas cosas que, debido a las personas que tienen más experiencia, tú lo ves y sin preguntarlo ya lo asimilas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que une y motiva a la ortiga son los cuidados. Sin cuidados y sin afecto no haríamos nada, porque si estamos en común ideológicamente, racionalmente, pero no estamos de acuerdo o no nos conocemos también afectivamente o, o desde el cariño, yo creo que no habría nada. Y hombre, pues hay altibajos, hay momentos que estamos más arriba y momentos que estamos más abajo. Yo creo que sobre todo cuando una actividad sale adelante o cuando vemos a lo mejor las repercusiones o que te invitan a sitios o, o ves a lo mejor actividad en el barrio, yo creo que eso es lo que te motiva a seguir con ello. Sí, y luego estratégicamente, cuando peor están las cosas, solo tienes dos vías. Uno, o lo normalizas, que es lo que está un poco ocurriendo ahora, ¿no? que después de, por ejemplo, después de la de explosión de la burbuja inmobiliaria en 2007, la crisis y demás, que fue cuando hubo un movimiento más, más fuerte de... de de reivindicación, ahora como, como que parece que ha quedado hay dos vías o normalizas que está pasando un poco esto de bueno pues normalizamos ahora que haya gente cobrando 800 euros y que tenga que dar gracias por estar cobrándolos cuando hace 10 años una persona que era mil eurista era como por, por persona que está cobrando mil euros ¿no? y entonces ahora tienes dos situaciones, o sea dos opciones o lo normalizas y entonces eso al final es la derrota política porque en el momento en que la precarización la normalizas ya no vas a luchar contra ella o dos en ese momento es cuando tienes que seguir eh, estando con ello y visibilizándolo y visibilizando los problemas que tienen las personas de, de tu entorno y tú misma, porque nosotros también tenemos nuestros problemas eh, ya sea laborales, personales, de opresiones en según qué casos y entonces yo creo que eso es al fin y al cabo un poco ese mix ¿no? de individualmente eh, lo que me empuja a participar aquí en cierta manera es eh, lo, lo, lo emotivo, lo sentimental, lo que yo siento participando aquí y luego está en que estratégicamente hay que visibilizar que seguimos en guerra porque, porque es que tenemos que hacerlo, no me queda otra, es que es un deber. Y yo creo que un poco también es eh, la coherencia, ¿no? que todo el debate que se habla siempre de la teoría a la práctica, que yo creo que es una de las razones por las que la institución está muy alejada de la realidad, es porque tú en el momento en el que tienes una teoría pero no tienes una práctica coherente que la vale, no tienes nada. Entonces, ¿de qué te sirve? No? Eh, precisamente estamos en un sistema que es cada vez más hostil, en una situación social que es cada vez más... Yo hablaría de canibalismo social. Entonces, si tú te revelas ideológicamente frente a eso, para sentirte mínimamente coherente, ¿no? Porque ¿quién va a defender...? Bueno, pero no tienes una práctica que la vale. Entonces, al final, eh, la coherencia me parece un aspecto súper importante para llevar a cabo proyectos de este tipo. Y no hablo a nivel individual, hablo a nivel colectivo, o sea, de coherencia colectiva. Pues que hacer para la Artiga no es tener un local más grande, tener más gente... Bueno, tener más gente en la asamblea sí que, sí que sería crecer, ¿no? Tener más gente en la asamblea, más gente sensibilizada, llegar más al barrio mayor implicación que nos permita más actividades, al final tener más gente es cuestión de... Muchas veces, no es que con pocas personas se puedan hacer pocas cosas, pero estamos muy limitadas de tiempo y de recursos. Entonces crecer, sensibilizar, concienciar... Yo creo que hay una dualidad que es, primero, como colectivo, queremos crecer porque si esto es un lugar que, que se ha generado para el barrio y para la gente, por supuesto que, que crecer es que venga más gente para sentirnos cada vez más implicadas dentro de, de nuestro objetivo. Y segundo, crecer, porque al fin y al cabo también todas las personas que estamos aquí somos personas individuales y nuestro objetivo 
de manera personal es crecer, aumentar ya no tanto nuestros conocimientos como, ¿no? como, como saber más, ¿no? sí, como, sino el, el hecho de sensibilizarnos, eh, intentar ser menos eh, opresivas con cierto tipo de personas, porque mira, este, en este campo nosotros no, yo no tenía este conocimiento y ahora lo adquiero y entonces voy a, a, a poder generar situaciones de menos conflicto, de mayor comodidad para otras personas y eso al fin y al cabo también es crecer, porque si crecen las personas que generan los lazos afectivos, personas que vengan de fuera con mayor disparidad se van a sentir menos incómodas o más aceptadas o con mayor eh, posibilidad de crear una pedagogía hacia nosotras, que somos quienes participamos aquí.